టోటల్ సిచ్యువేషన్ అండి అక్కడ అన్ని సినిమాలు ఎక్కడ వస్తున్నాయండి మాస్ ఇప్పుడు కూడా ఇస్మా ఇస్మార్ట్ శంకర్ వచ్చింది అంతే ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ వేరు మంది వేరు కదా అండ్ ఇక్కడ టోటల్ సిచ్యువేషనల్ సాంగ్స్ బట్ అలా అట్ ద సేమ్ డే సేమ్ టైం ఎంజాయ్ చేసేలాగా ఇప్పుడు బుజ్జు బంగారం సాంగ్ ఉంది ఆ హీరో హీరోయిన్ లవ్ లో వచ్చాక లవ్ లో ఉన్న టైమ్ లో వచ్చే ఒక బ్యూటిఫుల్ హ్యాపీ సాంగ్ అది కూడా వాళ్ళ క్యారెక్టర్ పరిధి దాటకుండా అక్కడ వెళ్ళి మేము ఏదో బీచ్ లో రొమాంటిక్ సాంగ్ పెట్టలేదు అందుకే ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరిని అలానే చూడాలి అలా ప్యూర్ లవ్ అలా ఒక పప్పీలో వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక క్యూట్నెస్ అది ఆ సాంగ్ లో కనిపిస్తుంది సో మేము ఆ చిన్నగా లొకేషన్స్ లేకపోతే కాస్ట్యూమ్స్ అవి వేసుకున్నా ఎక్కడ క్యారెక్టర్ పరిధి దాటేయలేదు ఆ క్యారెక్టర్ కాబట్టి అలా సాంగ్స్ చేస్తుంది అది ఒంగోలుని బేస్ చేసుకోవడానికి అన్నట్టు ఏం లేదు సార్ ఒక ఇది ఎనీ టౌన్ సెట్ అవుతుంది దీనికి నాకు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారిది ఆయనకి అక్కడ బాగా ఒంగోలుని ఆయన బాగా ఓన్ చేసుకున్నారు ఎందుకంటే ఆయన ఒంగోలు నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఒంగోలుకి ఒంగోలులో ఆయన పెరుగుతున్నప్పుడు జరిగిన కొన్ని వాస్తవ సంఘటనలు మైండ్ లో పెట్టుకొని చేసుకున్నారు కథ సో అందుకు ఒంగోలు చేసుంటారు ఇప్పుడు మా అజయ్ ఆర్ఎక్స్ అనేది అప్పుడు ఆత్రేపురం చేశాడు కదా అర్జున్ నాకు పర్సనల్ గా అయితే చాలా స్పెషల్ నాకు కనెక్ట్ అంటే అంటే ఒక ఫ్రెండ్ లాగా బాగా కనెక్ట్ అయిన వ్యక్తి అర్జున్ బట్ ఒక డైరెక్టర్ పరంగా చూస్తే ఆయన ఒక పర్ఫెక్ట్ రియాలిటీలో ఉంటూ కానీ ఆడియన్స్ కి ఒక కమర్షియల్ హిట్ ఇవ్వగలిగే కెపాసిటీ ఉన్న మనిషి ఐదర్ ఇటు ఉంటారు అటు ఉంటారు కానీ ఆ రెండు కరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ చేయగలిగే డైరెక్టర్ అతను అది ఆ కాంబినేషన్ దొరకడం చాలా చాలా కష్టం మీకు ఐదర్ టోటల్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు లేకపోతే రియలిస్టిక్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు అది ఎప్పుడు ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇది కరెక్టా అది కరెక్టా ఇక్కడ డబ్బులు వస్తాయి కంటెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ కంటెంట్ ఉంటుంది డబ్బులు రా ఇవన్నీ మాడుకుంటారు ఆ రెండు పర్ఫెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ చేసే డైరెక్టర్ సో ఐ థింక్ ఇంకో అందుకే నేను అలా అన్నాను టూ త్రీ ఇయర్స్ లో ఆ స్థాయిలో నిలబడతారు అని